բարևձիս։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը սոցիալական պաշտպանության բնագավառում փոփոխություններ է իրականացնում։ Դրանցով եթե հրադրված նաև սոցիալական կարիքի գնահատման միասնական համակարգի ներդրումը, որը կառուցվածքային փոփոխություններ է ենթադրում։ Ինչ է այս համակարգը եւ կոնկրետ ինչ է տալիս շահառուներին։ Թեմայի մասին տարբերակ հաղորդաշարի տաղավարում զրուցում եմ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանի եւ Հայօգնության ֆոնդի երեխաների կենտրոնի գործադիր տնորեն սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Միրա Անտոնյանի հետ բարև ձեզ։ Տիկին Անդրեասյան, սոցիալական կարիքի գնահատման այս միասնական համակարգի ներդրումը ինչ գործողություններ է ենթադրում եւ կոնկրետ քաղաքացու կյանքում ինչ է փոխելու, ինչ սпаսի քաղաքացին դրանից։ Շատ լավ։ Այո, դուք ճիշտ եք, ուրեմն վերջերս կառավարությունը հավանություն տվեց օրենս դրական փոփոխությունների փաթեթին, սոցիալական աջակցության, տեղական ինքնակառավարման Երևան քաղաքի եւ ընտանեկան օրենս գրքի փաթեթներում, որով մենք առաջարկում ենք այս համակարգի ներդրմանը գնալ, ինչ է սա նշանակում գործնականում։ Եթե որ ներկայումս կարիքի գնահատումը, որի հիման վրա էլ հետագայում որոշվում է մարդուն անհրաժեշտ աջակցության եւ ծառայությունների տրամադրումը իրականացվում է տարբեր մարմինների կողմից, օրինակ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներքո գործում է առանձին զբաղվածության պետական գործակալությունը, որտեղ մարդիկ դիմում են եթե ունեն աշխատանքի եւ զբաղվածության հարցեր եւ այստեղ առանձին գնահատվում են անձի կարիքները զբաղվածության ոլորտում ունենք բժշկական սոցիալական փորձաքննություն որտեղ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների գնահատումն է իրականացվում ինչպես նաև կան սոցիալական աջակցության տարածքային մարմիններ որոնք հիմնականում գործում են մարզպետարաններում եւ հինգ համայնքներում համայնքների ենթակայությամբ որոնք էլ գնահատում են անապահովություն այսպես ասենք եւ փաստացի ուրեմն դրա արդյունքում որոշվում է արդեն նպաստների համակարգից օգտվելու եւ որոշակի այլ աջակցությունների ստացման հնարավորությունը այս մարմիններ այդ կարիքի գնահատումը իրականացնում են անջատ անջատ միև նույն ժամանակ մենք հասկանում ենք որ երբ որ մարդը դիմում է սոցիալական աջակցության համար անկախ նրանից դա զբաղվածության ուղղված է թե հաշմանդամության հետ առնչվող է թե կապված է նրա դժվարին իրավիճակի հետ սա պետք է իրականացվի համալիր ձևով որովհետև տարբեր գործոնները ունեն ազդեցություն եւ տարբեր գործոնները պետք է հաշվի առնվեն եւ իրականում այս գործընթացի ոչ միասնական իրականացումը անհարկի վարչարարություն եւ բյուրոկրատիայի է առանձին անձի տեսանկյունից ով որ դիմում է այդ աջակցության համար եւ շատ ոչ արդյունավետ մեխանիզմ է պետության տեսանկյունից որպես մի մարմին որը պետք է այդ աջակցությունն ու սոցիալական պաշտպանությունը իրականացնի Իմա մենք այս փոփոխության ասում ենք որ այս տարբեր մարմինների կողմից առանձին ասպեկտներով կարիքի գնահատումից պետք է հրաժարվել պետք է ունենալ մեկ միասնական մոտեցում եւ մեկ միասնական մարմնի կողմից իրականացնել դա նույն մեթոդաբանությամբ սա նշանակում է որ մենք այս բոլոր տարբեր մարմինների փոխարեն ունենալու ենք մեկ գրասենյակ ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների գրասենյակ որտեղ մարդը կդիմի եւ կստանա ամբողջական աջակցություն ամբողջապես գնահատված կարիքի համաձայն սրա ուղղությամբ մենք իրականացրել ենք զգալի նախապատրաստական աշխատանք որտեղ սա ոչ միայն օրենց դրական փոփոխություն է այլև ենթադրում է կազմակերպական կառուցվածքային այլ տեխնիկական այո հարցեր ինչ ենք արել Տիկին Անտոնյանի հետ համատեղ ասոցիացիայի հետ համատեղ իրականացրել են քարտեզագրում հասկանալու համար թե ովքեր են այսօր աշխատում սոցիալական ոլորտում որն է մեր մարդկային ռեսուրսը ինչ զարգացման կարողությունների զարգացման խնդիր ունենք որովհետև մենք կարող ենք դնել ամենա իդեալական համակարգը բայց եթե մարդիկ չունեն այն հմտությունները որով դա կարող են իրացնել ապա սա կմնա ուղղակի թղթի վրա ինչպես նաև փորձել են ապահովել աշխատանքային ու տեխնիկական պայմանները մասնավորապես այս տարվա ընթացքում ուրեմն մշակվել է կարիքի գնահատման տեղեկատվական համակարգը 
եւ մրցույթ ենք իրականացրել հեռահաղորդակցության ոլորտի ընկերությունների միջև, որը մեծ հնարավորություն է տալու սկսած արդեն հունվարից կարիքի գնահատում իրականացնել շարժական տեխնիկական միջոցներով, պլանշետներով ծրագրային ապահովման միջոցով, սա էապես կհեշտացնի մարդկանց աշխատանքը, կկրճատի աշխատանքի ծավալը, կմեծացնի դրա թափանցիկությունն ու արդյունավետությունը։ Բացի այդ, արդեն հունվարից 2020 թվականի բյուջեում ընդունված է նաին այցելությունների ֆինանսավորման հնարավորությունը, ինչը նշանակում է, որ կարիքի գնահատման նպատակով տնային այցելությունների կազմակերպումը, որ նախկին շրջանում ֆինանսական ապահովվածություն չուներ եւ սոցիալական աշխատողներին մենք դնում ենք մի իրավիճակում, երբ որ իրենք պիտի գնահատեն կարիքը, բայց օրինակ չի տրամադրվում ֆինանսական միջոց, մանավանդ օրինակ գյուղական համայնքներում դա շատ լուրջ խնդիր է այցելելու եւ ընտանիքի կարիքները գնահատելու, սա էապես նվազեցնում էր որակը։ Հունվարից այս ֆինանսավորումը կտրամադրվի, տեխնիկական հագեցվածությունը կլինի եւ նաեւ մենք միասին աշխատել ենք սոցիալական աշխատանքի օրենքի նախագծի վրա, որը արդեն պետք է ապահովի նաեւ սոցիալական աշխատողի մասնագիտական զարգացման եւ այս ինստիտուտի կայացման հնարավորությունները։ Այսինքն սա համակարգային փոփոխություն է եւ ենթադրում է, որ մենք կունենանք շատ ավելի արդյունավետ կարիքի գնահատման համակարգ, որի արդյունքում էլ կտրամադրենք շատ ավելի հասցեական աջակցություն, որի օգնության ընտանիքները կկարողանան հաղթահարել իրենց դժվարին իրավիճակը ոչ թե տարիներով կմնան դրա մեջ։ Այդ գործառույթը, որ իրականացնում էին մասպետարանը, մասպետարանները, քաղաքապետարանները եւ այլն, իրենցից վերցվելու է այդ գործառույթները եւ փոխանցվելու է նախարությունը, ինչպես արձագանքեցին այս հարցին իրենք տեղերում։ Գիտեք, այս հարցը իհարկե մենք նոր չի որ քննարկում ենք եւ այս տարի ամրան ընթացքում հանդիպումներ են կունեցել նախարարությունում բոլոր տարածքների հետ ներկայացրել ենք մեր տեսլականը թե ինչպես ենք պատկերացնում որ բոլորը պիտի զարգանա իհարկե նաեւ այլ առիթներ են կունեցել այս թեմայով խոսելու նաեւ մարզային այցելությունների ժամանակ եւ պետք է ասեմ որ հիմա մարդիկ գտնվում են մի իրավիճակում երբ որ նրանցից կա ակնկալիքների մեծ պաշար, բայց չկա այն հնարավորություններն ու պայմանները, որոնց պարագայում դա հնարավոր է իրացնել։ Եվ կարծում եմ, որ մենք այստեղ չենք սահմանափակում իրապես սոցիալական աշխատողների աշխատելու հնարավորություններ, այլ դա ընդլայնում ենք։ Որտեվ այս ինտեգրված գրասենյակը իհարկե ունենալու է տարածքային մարմիններ, բոլոր մարզերում եւ խոշոր համայնքներում եւ համապատասխան պայմաններին բավարարելու դեպքում ոլորտում այսօր ներգրավված մարդիկ կարող են հավասարապես մասնակցել եւ ունենալ հնարավորություն ընդգրկվել բայց սա նաեւ նշանակում է որ մենք պետք է կարողանանք հասկանալ թե որոնք են լինելու պահանջները այս կարիքի գնահատման նոր համակարգը իրացնելու եւ սոցիալական ծառայությունները տրամադրելու ուղղությամբ եւ նաեւ հնարավորություն ընձեռենք որոշակի կարողությունների զարգացման դասընթացների վերապատրաստումների համար այն մարդկանց, ովքեր ունեն փորձառությունը եւ ունեն ցանկություն։ Եվ մի ժամանակ մենք պիտի ճանապարհ բացենք նաեւ այն նոր մասնագետների համար, որոնք մենք գիտենք, որ մեր բուհերում սոցիալական աշխատանք մասնագիտությամբ բավականին մեծ թվով մասնագետներ են ամեն տարի ավարտում եւ նրանք ունեն համապատասխան հմտությունները, պատրաստվածությունը եւ շահառուները էապես կշահեն, եթե այս մարդիկ նույնպես ներգրավեն ոլորտում եւ սկսեն ակտիվ աշխատել։ Սա այսինքն լինելու է այսպես փոխադարձ process եւ մենք պետք է կարողանանք նաեւ հարթ անցում ապահովել, որնել սոցիալական աշխատանքի մասին օրենքով կփորձենք կարգավորել անցումային դրույթներով։ Շատ լավ, Տիկին Անտոնյան, այ հենց այս հարցներ որ անկեղծ ասած ինձ զարմացրել էր, երբ որ ես լսեցի նախարար Տիկին Բաթոյանին, որ ասաց քարտեզագրում են կարել եւ արդյունքները ցույց են տվել, որ սոցիալական աշխատողի գործառույթ իրականացնող աշխատակիցները ավելի քան աշխատակիցների ավելի քան 85 տոկոսը փաստորեն չունի սոցիալական աշխատողի որակավորում եւ ոլորտում երկար տարիներ է աշխատում նա կարծեմ ասաց 20 եւ ավելի սա զարմանալի չէ նկատի ունենալով այն հանգամանքը որ տարիներ շարունակ մենք պատրաստում ենք սոցիալական աշխատողներ ես ինչքան գիտեմ տարեկան մի քանի տասնյակ նույնիսկ սոցիալական աշխատողներ ավարտում են 
Եվ տարինակ է որոցուն հինք տոքոսը համակարգում աշխատողները չուն են այդ որակավորում, ինչպես է սաստացվել և նաև կուզեի մի քիչ կարտեզագրման հա արդյունքներից պատ մեկ ինչ է ծույց տվել այդ կարտեզագրում մի կչավլի բարձեր, մտորապես, մենք ունեինք ընդհամենի երկու սոցիալական աշխատող սոցիալական ծարայություններում, տարիներ շարունակ, ովքեր ունեն համասարանական կրտություն, սոցիալական, այսիքն համասարանական կրտություն շատերն ունեն, բայց հատկապես սոցիալական աշխատանքի կրտություն։ Ես մի տարվա մեջ բավական բան է փոխվել, երկրում բան է փոխվել, և տեսեք արդեն 85 տոկոսի մասին ենք խոսում, տաստված, որ տարես տարի, իսկապես այդ համամասնությունը փոխվի հոգուտ կրտություն նեցող մասնագետների։ Իսկ իրավիճակը ունի իր այսպես տրամանպանական նխապատմությունը, բան նրանում է, որ սոցիալական ծարայությունները Հայաստանում ստեղցվել են այն պուլում, երբ տեր սոցիալական աշխատանքի կրտություն չկար Հայաստանում, կրտությունը սկսեց 96 թվականին, ծարայությունները ստեղցվեցին 92-93-ին, եպ երկրում շատ ծանրբիճակ էր և պետք էր հրատապ կազմակերպել Եվ ետ ութ տարիներ ընթացքում արդենք այն տեղերը զբաղված էին սոցիալական աշխատողներով, սոցիալական ծարայողներով, այսպես ասեմ, ովքեր գարիս են տարբեր տեխնիկական կրտությամ, ամենատարբեր կրտությունով, նունեց Ու տարիների մեջ էս ավանդույթը կարծես գնալով, այսպես ճահջային վիճակ առաջացավ, անընթատ հարցը վարձրացվում էր, անընթատ հարցը լարեցվում էր, հենց էդ նույն մոտեցման, որ մարդիկ աշխատում են ես կան տարի բոլորովին էր պարտադիր չեր, ծանկալի էր, բայց պարտադիր չեր, որով հետև զուտ աղկատության եկ ամտային աղկատություն որոշելու համար, պաստատղթերի հետ աշխատելու համար եվ այլն, որոշ փորձ և գրագիտություն � Եվ չես կտրտում խնդիրները աստ կերատեշչությունների կամ աստ պատկանելության, այլ դու պրովեսյունալ մարդուն տալիս ես այդ լիազորությունը և այդ իրավունքը որոշում ընդունելու, ուշի ուշով նայելու խնդիրները ամբողջության մեջ մենք ուղակի այլ ճանապար չունենք, կան իրոք որենքի միջոցով և որոշ պապոխությունների սահունանցումներ ապահովելու միջոցով, անել այնպես, որ դրված առաջադրանքը մարդիկ իվիճակի լինեն իրականացնելու։ Ուտև են ինչ աշխատողի հանդեպ հետևան էր տես աղկատությունը, գնահատի աղկատությունը, տես բացը, պետք էր ապացուց է, որ ես մարդը աղկատ է, ես մարդը խնդիր ունի և այլն։ Սոցիալական աշխատանքն ասում է տես ուժեղ կողմը, տես ռեսուրսը, Աշխատանքի մեջ կերևա աստեղության, թե որ ոտե մարդը պիտի այդպես մտացի, բացին է այնց, որ պիտի մասնագիտական կարողություններ ունեն, այվ պիտի այդպես մտացի, այդպես մտացում են աղջոք։ Ես ես պահին, որ թե գի Եվ տարիների փորձ ունենք ապագա խնամատարների հետ աշխատելու։ Գիտեք, եվ որ մարդկանց լսում ես, հայ, ինքը երբ որ սկսում է պրոցեսը։ Ուտ պաստաթղթեր հավակագրելու, հաշվարելու, գրանցվելու, մի խոսքով � շատ բարդ է, 
բավական ռեսուրսատար, աշխատատար, ժամանակատար և մի տեսակ մաշող։ Բայց մարդիկ այդքան դրանիշ չեն բողոքում, որքան եվ որ գնում են տարբեր կարություններ դեմքի արտահայտությունից, վերաբեր � Եվ որ գործարութները նախարությունը պոխում է և պահանջը դունում է, որ ինձ պետք են պրովեսյոնալ մարդիկ, ովքեր կարողանան դահաննել, ամենա դժվար պոխությունը վերաբերվելու հենց հետ աշխատելու մշակույթի պոխությանը գիրացվեն դրանում, կարիք չի լին ունիսկ պոխել, այս ամենա կարևորդ հարցն է, ինչ վերաբերում է դինա հատմանը, նա եկ, դկինան դրասյանը նշեց, թե մարդիկ տարբեր հարցերի ամար 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 Իր ինչ գնահատումներ են անցնում արդիկ, դրանից հետո եթե պետք է կրտության առազնահատուկ պայմանները հասկանալ, մի ուրիշ հազնաժողով պիտի հանցնեց, եթե դրանից հետո պետք է անցնել, չգիտեմ, արդյոք բավարար � Որպեսի ազգաբնակրություն գրագետ սոցիալական ծարայություն ստանա, առանց մաշելու այդ ճանապարներին, առանց կեսիցի աստապվելու, այդ համակարկային փոպոխությունը գիտեք արմատական հարցես ալուծելու, մեր ազգաբնակրու Շատ լավ, պորձենք տիկին անդրեսյանի հետ հասկանալ ինչքան առակ և կոնքրետ ինչ են զգալ իրենց մաշկի վրա, բայց մինչ այդ կուզեի հարցնել, թե արդյուք հաշվարգվել է, որ այս միասնական համակարքի � կանի սոցիալական աշխատողի կարիք ենք մենք ունենալու, կանի ադմինիստրացիվ աշխատողի կարիք ենք ունենալու այս գրասենյակում և այստեղ բնականաբար դա դեռ եվս պետք է անցնի կննարկումների պուլ և այս որենց դրական փոպոխությունների ինդունումից հետո իմ գդնի համապատասխան կարավարության որոշումներին, որով էլ վերջնական տես կստանա արդեն վարճարարության � սոցիալական պաշպանության մասին, այստեղ խնդիրը ոչ միայն ու ոչ այդ կան միջոցների խնայաղության մասին է, որ կան այդ միջոցների արդյունավետ ոգտագործման, որտև ես ձեզ հավատացնում եմ պետությունը այսօր էլ բոլորով ինք հիչ գումար չի դնում այս նպատակների համար։ Մենք իրականացրել էինք նաև սոցիալական պաշպանության ոլորդի ծրագրերի կարտեզագրում հասկանալու համար թե ընդհանրապես պետությունը ինչ ծրագրեր է իրականացնում որոն կուղված են սոցիալական պաշպանությանը և ինչ գումար է դրա վրա դնում։ Եվ պետք է ձեզ ասեմ, որ կա այս ընկալումը, թե սոցիալական պաշպանության ծրագրերը միայն աշխատանքի և սոցիալակա� որի արդյունքում հարուրից ավել ծրագրեր մենքի հայդ բերեցինք բոլոր այս ոլորդներում, թույլ տվեց նաև մեզ հասկանալ, թե որ շահարուների խմբերին են ուղված և որոնք են վերածացկերը, որով հետև իրոք այդ կարտեզագրումը ծուց է տալիս, որ կան շահարուների խմբեր, որոնց ուղված մի քանի տարբեր ծրագրեր կան տարբեր գերատեշչություն այն նման վերլուծությունների արդյունքում, այսինքն սա մանրամասն ուսում նասիրված և մշակված պրոցես է, որը նաև մեզ թույլ է տալու է ապես գնալ միջոցների արդյունավետ ոգտագործմանը, այն ճանապարով, որ մենք իրոք ոգնենք մարդկանց հաղթահարել աղկատությունը։ 
ես սա շատ կարևոր եմ համարում, որտև նա եկտիկին անտոնյանը նշեց, որ սոցիալական աշխատանքը գնում է նրան, որ մենք տեսնենք մարդու և ընտանիքի ուժեղ կողմերը։ Կարավարության ծրագրում հստակ վիկսված է, որ աշխատանքի խրախուսումը մենք դիտում ենք իպրև աղկատության հաղթահարման ամենա հիմնական միջոցներից մեկը։ Եվ սոցիալական պատշաճ աշխատանքը ընդհամեն ունենալ այդ գործիք հակազմը։ Եվ մենք ես ուղությամբ նույնպես աշխատում ենք և սա բերում է միջոցների մասին ձեր հարցին։ Նա եք մենք շրջանարության մեջ ենք դրել պետական նպաստների մասին որենքի փոփոխության Եվ իհայտ կբերվեն այն ուժեղ կողմերը, որոնք թույլ են տալու զարգացնել և ընտանիքին հանել այդ դժվարին իրավիճակից, սոցիալական աշխատողը կունենա այս դրամագլուխը որպես վոնդ, որի միջոցով կարող է այդ կարողությունները զարգացնել։ Ըրինակ եթե ի հայտ է բերել, որ ընտանիքում կինը կարող է լավ կարել և սա կարող է դարնալ համպատասխան զարգացման և ռեսուրսների պարագայում լավ Մենք հիմա այս ծրագիրը փորձարկում ենք, այս տարվա տնտեսումների հաշվին կարավարությունը որոշում կայացրեց հազար նպաստարու ընտանիքների անասնապահությամբ զբաղվելու հնարավորություն տալ զբաղվածության ծրագրերի միջոցով, նպաստի համակարգում ունենք 29,000 ընտանիքներ, որոնք անասնապահությամբ են զբաղվում, բայց այդ անասնապահությունից տացած ամսական եկամութը չնչին է։ Եվ հիմա մեր այս մոտեցումը հիմնված է նրա վրա, որ պաստորեն է ստեղ կար այսուրս և դա անասնապահության սպաղվելն է, զարգացնենք մարդկանց կարողությունները, ընտանիքների կարողությունները, որ իրենք կարող որ ընտանիքները հաղթահար են աղկատությունը և փորձը ծույց է տալիս, որ ընտանիքների 90 տոքոսից ավելին ունենում է եկամութների աջ արնվազն 50 տոքոս և ավելի չապով։ Այսինքն սա մի մոտեցում է, որը էապես թույլ է տալու բարելավել ընտանիքների ապահովվածությունը, այդ նպաստներին հատկացվող գումարը չենք կրջատում, որով հետև մեր աղկատությունը շատ ավելի մեծ է կան մարդկանց այն շրջանակը, որոնք այս պահին աջակության համակարգում ընդգրկված են։ Եվ մեր խնդիրը ոչ թե այդ գումարի կրջատումն է, այլ մեր խնդիրը այն է, որ այդ համակարգում ընդգրկված մարդիկ տարիներով այն տեղ չմնան ունենալով զրո արդյունք իրենց կյանքի որակի փոպոխության տեսանկյունից։ Մեր խնդիրը այն է, որպես իմ են կաղողանան կոգնել ընտանիքներին, գան մյուս ընտանիքները և մենք առանց ամեն տարի էապես կրճատելու այդ միջոցների ծավալ շահարուների շրջանակի տեսանկյունից ունենանք այս պոպոխությունը և բոլոր են շահարուների համար, որ համակարքիս դուրս են գալու վստահ լինենք, որ այս մարդի կարդեն ձևավորել են Կիչ առաջ, որ խոսում էիք ասացիք, որ սոցիալական աշխատողին չեն ընկալում, այպես ինչպես հարքն է, այսիքն աստ մասնագիտության չեն ընկալում, 
եւ մարտիկ էլ կարիքը չեն ունեցել կարծես թե սոցիալական աշխատանքի հա իրենց համտությունները դրսևորելու իրենք կարել են մի գործ որը եկեք ասենք ասենք դրա այո վարչարական ասենք դրա բաժանող օկնություն բաժանող եւ այլն դրա համար խոշոր հաշվով մարտիկ չգիտեն սոցիալական աշխատողնով է իսկ կարող է տարիներով մարդու հետ աշխատում են բայց երբ որ ասում եմ ես շատ սոցիալական աշխատող եմ ասում եմ նոր բան է այսինքն ես ուզում եմ հիմա հասկանալ եւ այս մտայնությունը մենք մի քիչ խոսեցինք իհարկե հա այս մտայնությունը փոխելու ինչ ճանապարհներ կան ես ուզում եմ հասկանալ ինչ ներդրումներ են հարկավոր եթե իհարկե դրանք հարկավոր են հա այս ճանապարհին որպիսի ի վերջո այդ մասնագիտությունը կայանամ էր երկրում որտեղ մենք տեսնում ենք ինչ հրաշքներ է գործում այդ մասնագիտությունը ուրիշ երկրներում ինչքան մարդկանց է օգնում հա եւ ինչպես է ջուրը ճամփակցում ժողովրդական լեզվով ասած բարեբախտաբար մեր երկրում գրեթե բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները կան եւ տարիներ շարունակ կան եւ շատ ապսոսում եմ որ 12 թվականից սկսած գործընթացը եւ որ խոսք գնում էր աշխատուժի պրոֆեսիոնալիզացիայի մասին այդ ժամանակեր որ առաջին անգամ մշակվեց նախագիծը շատ շատ նախնական շատ հում վիճակում ուղակի խանդում էի անկեղծ որ ասեմ երբ որ նայում էի հարևան երկրներին երբ որ նայում էի հետ սոցիալիստական երկրներին մեր նման անցյալ ունեցող երկրներին թե ինչպես են կարողացել արագ ասպարեզ բերել մեզանից ուշ սկսելով սոցիալական աշխատանքի կրթությունը երկրում կրթության կազմակերպման գործընթացը այնու ամենանիվ կարողացել են իբիճակի ներել ավելի արագ ասպարեզ բերել այդ մասնագետներին ավելի արագ ներառել համակարգ եւ համակարգում որակական փոփոխություններ ստանալ մեր հարևան ամրաստանը սկսել է 2009 թվականին սոցիալական աշխատանքի կրթությունը պատկերացնում է առաջին շրջանավարտներն ունեցել 2009 թվականին մեկ առաջին շրջանավարտներն ունեցել են 2000-ին բայց այդ շրջանավարտները շատ արագ ընդգրկվել են սոցիալական ծառայություններում աշխատելու վրաստանը հստակ առանձնացրել է զուտ դրամի եւ վարչարական գործընթացները եւ բուն սոցիալական աշխատողը եւ սոցիալական բուն սոցիալական աշխատողը զբաղվում է այո 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 կազմակերպելն է այն ինչի մասին նախապատրաստական աշխատանքների մասին որ ասես տիկին անդրեասյանը մենք տարիներով սпасել ենք դրան հստակ տեսնելով լուծումները ոչ մի կերպ չեն կարողացել այդ փազլի կտորները հավաքել այն դեպքում երբ որ 6-ը համասարան պատրաստում է մասնագետ այն դեպքում երբ որ գոյությունն է մասնագիտական ասոցիացիա երկրում մի բան որ ամեն տեղ չես տեսնի այն դեպքում ուրիշ մի նախադրյալ որ հստակ կա սոցիալական պաշտպանության համակարգը կատարել է գործելու մտադրություն անընդհատ կարծես թե բոլոր կտորները կան ոչ պետական սեկտորը շատ հետ ակրկրված է եւ անվերջ փորձում է ինչ որ բաներ առաջ տանել այսինքն մսրանք նախադրյալներ են այդ փազլը իր հետ հավաքելու խնդիրը կար որը մի տեսակ ուղիղ գծով անընդհատ այսինքն դա դարձել էր առօրյա խոսակցության արարկա նույնիսկ որտեղ ինքան շատ էին խոսում դրա մասին այն ժամանակ գիտեք ինչ որ թվում է արդյոք հաղթահարված են հիմա այդ գործոնները կարծիքներ են ժամանակ ես վստահ կարող եմ ասել որ հաղթահարված են որտեղ նախապատրաստական աշխատանքը որ մասին տիկին անդրացան նշեց տանում է դրան այսինքն պետությունը պահանջը փոխում է Եթե որ ասում եք պետությունը պահանջում է պետությունն ասում է ես սոցիալական աշխատողից ուզում եմ վարչարական գործառույթ ես քեզ նպաստի գործընթաց կազմակերպի երկրորդ գործընթաց բուն սոցիալական ծառայության աշխատողին երկրորդը մեկին սայլակ է պետ տրամադրի մեկին պետք է ձերանոց տեղավորել ձեղավորի մարդիկ անում են դա էլ աշխատանքին դեպ դա էլ քիչ ջանքեր չպահանջող աշխատանք է բայց ասել որ կա ընտանեկան բռնություն սկսի process որով պիտի տեսնես արդյոք կարող ես մեղմել այդ լարվածությունը արդյոք կարող ես երկխոսություն ձևավորել վիճող ամուսինների միջև արդյոք կարող ես վիճող ամուսինների ուշադրությունը սևերել դրանից տուժող երեխայի խնդիրների վրա արդյոք կարող ես օգնել որ այդ ընտանիքը ուժեղանա իր երեխաներին ի վիճակի լինի պահել արդյոք կարող ես օգնել իր երեխային լքող մամային որ այն ինչ աշխատանք պիտի տանես հետո որ մտադրությունն անգամ մորանա ոչ մի այն ուղակի տուն ունենա պայման ունենա եւ այլն այլ մտադրությունը որ իմ երեխան հնարավոր է մի օր լքվի այդ մտադրությունն անգամ մորանա սա հսկայական ներուժը զարգացնող աշխատանք է այդ պահանջը չի եղել այդ պահանջը պետությունը պատրաստելիս հավականն այդ ակնկալիք ակնկալիք չի ունեցել տեսնում եք այո այդ ակնկալիք որով հետեւ կրթական եւ պրակտիկ ոլորտները իրար հետ համընթաց չեն զարգացել երկխոսություն չի եղել այս երկու ոլորտների միջև ի վերջո կրթական ոլորտը ում համար է պատրաստում մասնագետին դա պիտի պահանջարկված լինի պրակտիկայի կողմից մենք համասարանում եւ ուրիշ համասարանում էլ գիտակցելու որ միեմնույն է այսօր հասուն չի պրակտիկան վաղը հաստատ հասունանալու է դու չի կարող սոցիալական խնդիրը այլ կերպ լուծվել 
գործողակի չկան աշխարում որ ուրիշ ձևով են լուծել եթե եթե մենք ասենք եկեք շատ փող բաժանենք մարդկանց եկեք շատ 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 փող բաժանենք միեն նույն է սոցիալական խնդիրները լինելու են որտեվ դա ուրիշ խնդիր է դա ուղիղ եկամտի հետ կապված խնդիր չի այլ հարցեր են հետևաբար իմանալով գիտակցելով որ այնու ամեն այնվ այդ պահանջը մեր հասուն անալու է համասարանները շարունակել են պահանջար կճունենալով շարունակել են պատրաստել եւ բարի բախտավար կարծես հասարակության մեջ է եւ գործազուրկների բանակը իրենք իրացվել են այլ ոլորտներում այդ քանալ գործազուրկ չեն ես ուղակի այդ պահանջի մասին ուղակի շատ կարճ կուզեի հայտնել են տեսակետը թե ինչու դա կարող էր լինել որովհետեւ այո մի անտրամաբանական է թվում եթե կա այն ռեսուրսը որ կարելի է օգտագործել իսկ այդ ռեսուրսը կա այդ ռեսուրսը չի օգտագործվել որովհետեւ կարծում եմ սոցիալական աջակցության համակարգի քաղաքական նշանակությունը եղել է այլ եղել է այլ եւ սա մենք պիտի հասկանանք որ եւ պետք չէ սրան մասին չխոսել երբ որ այդ հարցը ձևակերպվում է որովհետեւ համակարգը լուծել է քաղաքական խնդիր։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ աղքատությունը նաև խոցելիություն է, աղքատությունը նաև սեփական ձայնը, անկարևոր համարելու եւ սեփական ազդեցությունը որոշումների ընդունման գործընթացի վրա չտեսնելու իրավիճակն է։ Եվ աղքատությունը ու այս խոցելի իրավիճակը օգտագործվել է նաեւ այս մարդկանց ավելի կառավարելի ունենալու եւ դա համապատասխան ընտրությունների գործընթացում եւ այլ նպատակներով օգտագործելու ակնհայտ է որ որակյալ սոցիալական աշխատանքը խանգարելու էր այս քաղաքական նպատակի իրացմանը եւ կարծում եմ որ մի կողմից հրճակելով այդ նպատակը իսկ մյուս կողմից փաստացի որտեվ նայեք 12 թվականից սա հնարավոր էր անել այսինքն ինքը հրճակված էր այսինքն գրված սոցիալական ծառայությունների գաղափարը հայեցակարգը բայց սա մի բան է որը որը այո բավականին մշակում են արված բայց սա մի բան է որը եթե սկզբունքորեն եւ ըստեղության իրացվեր ապա բերելու էր այդ չէ որ երբ որ մենք ասում ենք աղքատության հաղթարում մենք նկատի ունենք որ ձևավորվում են նաեւ ինքնաբավ քաղաքացիներ որոնք ունեն իրենց սեփական կարծիքը դիրքորոշումը եւ դա հայտնում են եւ սա շատ կարևոր է որտեվ աղքատության հաղթարումը դա միայն դրամային աղքատության հաղթարումը չի եւ սա նշանակում է որ այդ մարդկանց կառավարելը եւ համապատասխանաբար այս ձայների օգտագործելը տարբեր process-ներում է ապես դժվար դժվար մի խնդիր է դառնում եւ բերում է այլ խնդիր որ քաղաքականությունը պիտի աշխատի մարդկանց հետ ներկայացնի ծրագրեր բացատրի թե իր ծրագրերը ինչ բարեփոխումներ կբերեն հասարակությունում ինչ դրական արդյունք կունենան մարդկանց համար որպեսզի այդ ձայնը ստանան իսկ սա ձայնը ստանալու հեշտ ճանապարհն է եղել եւ թույլ տվեք ասել որ սա է ապես ազդել է նրա վրա թե ինչ փոփոխություններ իրացվել են կամ չեն իրացվել գործնական դաշտում շատ լավ եւ մի հարց տիկին անդրեսյան որ առանձնահատուկ ուզում եմ շիրակի մարզին անդրադառնալ որովհետեւ օրեր առաջ հայտարարեց վիճակագրական կոմիտեն միտվյալ որը կարծում շատ մտահոգի չէ շիրակի մարզում 42 տոկոս բնակչության 42 տոկոս ապրում է աղքատության գծից ներքև եւ ուզում եմ հասկանալ արդյոք այն ծրագրերը որոնք այս միասնական համակարգի ներդրման զու գնդած դուք կատարում եք արդյոք այդ ծրագրերը ունեն նաև աշխարհագրական հա ինչ որ առանձնահատկություններ ենթադրենք այս մարզի համար արվում է այս ծրագիրը արդյոք ուսումնասիրվել է այդ մարզերի առանձնահատուկ վիճակը եւ նաեւ կարիքները մենք քարտեզագրում ասվածի մեջ ունենք նաեւ այդ կարիքների ընդհանուր քարտեզագրումը սա շատ կարևոր աշխատանք է եւ իհարկե մենք փորձում ենք անպայման մեր ծրագրերում հաշվի առնել աշխարհագրական առանձնահատկությունները մարզի կտրվածքով եղած խնդիրները եւ նաեւ հիմա մեկ այլ համատեղ ծրագիր ունենք ուրեմն դրամաշնորի շրջանակներում ասոցիացիան շիրակը նույնպես ներգրավված է եւ սա այլի տնտեսական հզորացման ծրագրերի սոցիալական աշխատանքի զարգացման ուղությամբ մեծ քայլեր է նախատեսում բայց ես ուզում եմ այստեղ մեկ այլ հանգամանք շեշտել գիտեք մենք շատ կարևոր ենք համարում այս ամբողջ ռեֆորմի մեջ 
համայնքների խնդիրը եւ նրանց ակտիվ մասնակցությունը որով հետեւ շատ հաճախ լուծումները այս համատեղ աշխատանքի մեջ են եւ շատ մեծ գործիքակազմ կա որ հենց մարզերում է եւ հենց համայնքներում է խոսքը մասնավորապես համայնքային սոցիալական աշխատողների ինստիտուտի այս կայացման գործ ընթացում է եւ նաեւ տեղական սոցիալական ծրագրերի իբրեւ իրապես արդյունավետ օգտագործելու գործիք մարզերի կողմից կիրառելն է համայնքների կողմից կիրառելն է այս պահին ցավոք սրտի մենք չենք կարող ասել որ այս ուղությամբ քայլեր արվում են իհարկե եւ իրավիճակը փոխվում է բայց դեռևս չի կարող բավարար համարվել եւ կարծում եմ որ այս բոլոր ծրագրերը մենք պետք է իրականացնենք համայնքների հետ համատեղ եւ հիմա կոնկրետ այս ձեր խնդրին հարցին առնչվող տեղեկատվության համար ասեմ որ այս ուղությամբ մեր հիմնական քայլերից մեկը նաեւ ծառայությունների ծածկույթի ընդլայնումն է որովհետեւ մենք պետք է հնարավոր դարձնենք տարբեր համայնքներում ապրող մարդկանց համար այդ ծառայությունների հասանելությունը որ որի կարիքը նրանք կարող են ունենալ եւ նախարարությունը հայտարարել էր շուրջ 180 մրցույթներ բոլոր մարզերում եւ դրան կողված էին եւ երեխաներին եւ տարեցներին եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մրցույթների մի մասը մենք ամփոփել ենք մյուս մասը դեռևս ընթացքում է եւ սա պիտի լինի ճանապարը որովհետեւ ծառայությունները պիտի լինեն համայնքահեն պետությունը պետք է կանոնակարգի այդ կարիքի միասնական գնահատումը ունենա կենտրոնացված քաղաքականություններ ընդհանուր խնդիրների լուծման համար բայց յուրահատուկ խնդիրները պետք է հասցեագրվեն համայնքների կողմից եւ դրանք պետք է լինեն տեղական սոցիալական ծրագրերի միջոցով եւ համայնքային սոցիալական ծառայողները այն մարտիկ են որոնք պետք է ակտիվ ներգրավեն եւ այս խնդիրները լուծեն եւ մարզեր ունեն նաեւ համայնքներ ունեն նաեւ սրա համար բյուջեներ որը ցավոք այսօրելի հիմնականում օգտագործվում է մի անվակ դրամական աջակցությունների կամ բնայրային աջակցությունների համար սա էֆեկտիվ եղանակ չի որեր առաջ Facebook սոցիալական ցանցում դժգոհություն տեսա տեղական կազմակերպություններից մեկի համայնքային ավելի ճիշտ կազմակերպություններից մեկի կողմից որ մրցույթում հաղթել է միջազգային ինչ որ կազմակերպություն եւ դժգոհում էր որ տեղականները դուրս մնացին այսինքն ինչպես ենք պատկերացնում բարե փոխումը կա այսպիսի մտավախություն մտահոգություն շատ կան այսպիսի մտահոգություններ ա իհարկե սա մի գործ ընթաց է որը նոր ավանդույթ է ձևավորում նոր 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 վարվելակերպ է ձևավորում թե պետական մարմինների թե նաև գործող կազմակերպությունների համար որովհետև նախկին տրամաբանությունը եղել է շատ ավելի սուբսիդավորման տրամաբանությունը եւ մենք այստեղ պետք է հասկանանք թե որն է մեր վերջնական խնդիրը իհարկե մեր վերջնական խնդիրը շահառույն որակյալ ծառայություն տրամադրելն է եթե այս ընթացքում մենք կարող անում ենք նաև զարգացնել կազմակերպություններին դա շատ լավ է բայց մեր վերջնական տեսլական այս հարցում հետևյալն է որ իրականում մենք պիտի գնանք նրան որ դաշտում լինեն տարբեր կազմակերպություններ եւ շահառուներ ունենան ընտրության հնարավորություն եւ պետությունը ոչ թե իրականացնի մրցույթներ եւ ֆինանսավորումը տրամադրի կազմակերպություններին այլ հավաստագրի մեխանիզմով դա տրվի ուրեմն շահառույն եւ շահառուն ինքը ընտրի թե որ կազմակերպությունից է ուզում ծառայությունը ստանալ այս պահին կառավարության նման որոշումը ընդունված է պետական հավաստագրի միջոցով այս ծառայությունների ստացման եւ մենք սրան գնալու ենք փուլային եղանակով բայց սրա համար անհրաժեշտ է որպեսի տեղերում ձևավորվի բազմազանություն ընտրության հնարավորություն եթե համայնքում կա անդամենը մեկ ծառայություն կամ որևէ ծառայություն չկա հավաստագիր տալը որևէ կերպ չի օգնելու որ մարդը ստանա իրեն անհրաժեշտ ծառայությունը շատ լավ Տիկին Անտոնյան կան սահմանված են չափորոշիչները որոնք մենք ներկայացնում ենք մեր սոցիալական աշխատողներին ունենք այդ չափորոշիչներ թե դրանք են կոմպետենտության այո չափորոշիչ մասնագիտակ մասնագիտություն կոմպետենտության չափորոշիչները բավական շատ են 
бачат конкретен наив. Да линели вичаки верлуцел хантире, да и вичаки линел плана ворел, инч ми дјамот од сине пет конкрет депкум и ја канатснел, да нел хуманиста кан демков. Ոչ որպես վարճահարական գործ ընթաց, պահպանել է թիկա այս կզմոնքները, հարգանքի վրակարոցել, արժեքների վրակարոցել և իվիճակի լինել սոցիալական խնդիրների մասին խոսել, պոպոխություններ բերել կոնգրետ մարդուկյան� Շանն անդրիասյանի և Հայոքնության վոնդի երեխաների կենտրոնի գործադիր տնորեն Սոցիալական աշխատողների Հայկական ասոցիացիայի նախագա Միրղա անտոնյանի հետ կհանդիպենք։